台积电想必大家都听过吧？全球第一家也是最大的专业晶圆代工企业，英特尔、AMD、英伟达目前都在找其代工。而最近，从业者透露，三纳米的十二寸晶圆代工费将涨到两万美元一片。那这对于我们消费者来说会有什么影响呢？废话不多说，直接开屏，嗯、呃，开始。硬件圈的大佬们应该都知道，英伟达 RTX 4 0 7目前正在使用的是台积电旗下的4 N 工艺，也就是4纳米的晶圆。而根据台湾媒体 DG Times 的整理报道，台积电最新的3纳米代工费将会高达2万美元，这就意味着显卡、CPU、手机又要涨价了。这成工艺不断推进的同时，价格也是水涨船高。在进入7纳米时代后，每片12寸晶圆的报价直接翻倍，高达1万美元。五纳米更是已超过一点六万美元，而且到了二零二三年，报价还会再涨百分之六，简直就是恐怖如斯，更别提三纳米两万美元的报价了。对于玩家而言，五纳米和四纳米的代工费增高，三纳米报价高达两万美元，各大厂商产品的成本都会随之提高，最后再顺势转嫁给下游，也就是玩家们，导致每年新品的价格相较于上一代产品都在疯涨。当然，涨多少也是看厂商们的策略。例如，英伟达最新推出的 RTX 4090， 官方起售价相较于2020年同期发售的 RTX 3090就增加了百分之五到百分之十。RTX 4080首发报价相比 RTX 3080更是大涨了百分之七十多。确实，五纳米、四纳米代工费相较于七纳米的报价提升了百分之六十。不过，对此也有许多争议，因为像 AMD 也是从七纳米升级为了五纳米，仍然没有明显的涨价。虽然 RTX 7 9 0 0 x T 加号称是对标次旗舰 RTX 4 0 8 0的，但相较于6 9 0 0 x T 也同样没有涨价，所以最终玩家们会面临什么样的一个价格，厂商们的策略应该还是占主导地位的。而老黄对此则是直言道：“尽管性能推进有限，但新品调整很合理，因为十二寸晶圆代工报价相较于过去大涨，不是只贵了一点点而已。”好家伙，这四零九零涨价确实是应该的，但这四零八零着实让人有些看不懂。反正随着工艺的提升，后续的新品价格应该都不会低，大家最好也有个心理准备。正好 RTX 4 0 7 0钛大概率就会在一月初的 CES 上亮相，可以看看这张卡的报价。而十二寸晶圆代工涨价的主要原因嘛，第一，工艺成本确实提高了很多；第二，就是竞争对手一个能打的都没有。台媒 DG Times 联系的半导体行业者表示，尽管隔壁三星天天放出与各大厂商合作的消息，也正在采用全新的三纳米 GAA 时代，但五纳米时代以来，三星一直无法解决良率问题，包括四纳米在内，良品率都很低。所以很多大厂都转而投向了台积电的怀抱，即使台积电三纳米制程继续沿用原有的 f i f e t 也能够获得大厂们的青睐。如今不仅七纳米 EUV 取得胜利，五纳米、四纳米的工艺，英伟达、AMD、英特尔、苹果、博通、高通等厂商也都是采用了台积电。除开苹果与进度延缓的英特尔外，高通、联发科与英伟达等厂商也已经预定了二零二三年、二零二四年的产能。可能有人要问了，这三星不是有全新的 GAA 工艺吗？确实，各大厂商可能会选择三星和台积电双管齐下的代工策略，但半导体行业者则认为转单的成本太高，而且三星也很难在短期内就达到台积电级别的良品率，所以前期已经选好合作伙伴后，就很难再进行更换了。同时，根据权威市场调研机构 JPR 的最新报告显示， 2 0 2 2年第三季度全球显卡市场出货量为7550万，环比下降了 10.3%， 同比下降了 25.1%。号称是自二零零九年经济衰退以来最大的一次降幅，其中市场份额占比中 ，AMD 相较于上一季度下降了百分之八点五，英伟达下降了百分之一点八七，英特尔则增加了百分之十点三。大家说好的 AMD Yes 呢？当然，这里的显卡是包含了核显的，并不只计算读显。这年头，好游戏寥寥无几，显卡行业也是业绩下滑，真就是全球性电子阳痿了。归根结底，代工在升级涨价，厂商也在升级涨价，而我们玩家的工资倒是一点没涨，人人争做等等等。所以说，大家还是理性消费，不用制造需求，性能嘛，够用就行。不知道您是如何看待工艺提升、硬件涨价这件事的呢？欢迎在评论区或者弹幕中聊聊您的看法。那如果还想了解更多、更新、更快、更全的硬件消息，记得关注超级客，我是给强，我们下期再见。